वेलकम टू इंग्लिश मजा असलमकुम वरहमतुल्ला तुम्हारा सबाई केम आशा करी अनेक भलो आश इंगलिस मजार आजकल आयोजन तुम्हारे सबा के अभिनंदन परिकल्पनाहीन जीवन अनेकटा बन्य प्राणी न्याय तुम्हें तो बन्य प्राणी नए तई तुम्हार जीवन थका चाहिए एक सजाना गोछानो परिकल्पना येस हमें आज के एडमिशन टेस्ट रिलेटेड किसू परिकल्पना कथा बोल मे बी तुम्हारा जो थाम पिक्चारे क्लिक करो से शुरोनम देखते पे जेखने लेखा छो आई मिन एख तुम्हारा देखते एडमिशन इंगलिस प्रस्तुति केम हवा उचित को बैठक पढ़ब और प्रतिदिन कय घंटा पढ़ा उचित बेसिकाली तीन बेपार नहीं आज के आलोचना करब तुम्हारा जरा एडमिशन टेस्ट स्टूडेंट रेचो एक समय दिए भिडियो शुनब मे बी तुम्हार जो क्या लागते परे वेल फार्स्टे आसि एडमिशन इंगलिस प्रस्तुति केम हवा उचित देखो तुम्हें सायन्स के प्रिपारेशन निच आर्ट्स अथवा कमार्स के प्रिपारेशन निच तो फार्सटे तुम एक विषय फिक्सड आई मिन कर ही फेले तुम्हें सायन्स के आर्ट्स प्रिपारेशन निच अथवा कमार्स के आर्ट्स प्रिपारेशन निच अथवा होते कमार्स के कमार्स अथवा सायन्स के सायन्सर प्रिपारेशन टेच ओके फाइन अच्छा तुम्हें कि एक विषय शिवर हो तुम्हें कि तुम्हार लक्ष्य टाइम स्थिर कर प्रिपारेशन निच कथाकार तुम कथाकार प्रिपारेशन निच तुम्हार उद्देश्य कि आसमें मेडिकल तुम्हार ना कि इंजिनियारिंग ना कि हे एक जो इूनिवार्सिटी ना कि रकम भाव जो प्रिपारेशन नहीं जो एक जगह लेगे जाए जदि तुम्हें यकम भेबे थको जो प्रिपारेशन नहीं जो एक जगह लेगे जाए तुम्हारे मोटामुटी एक निश्चयतार कथा बोलो जो चान्स ना हार सम्भवना अनेक बेसि यह निश्चयतार कथा बोलो तर मैंने तुम्हें फार्स्टे एक लक्ष्य स्थिर करो जो तुम्हें प्रिपारेशन आस कथाकार ओके फाइन धरल तुम ढाका विश्वविद्यालय जो प्रिपारेशन निच होते मेडिकल इंजिनियारिंग एटसेट्रा एन तुम्हें एक विषय निश्चित हो जाओ जो तुम जे इूनीटर जो प्रिपारेशन निच विश्वविद्यालय जो प्रिपारेशन निच मेडिकल इंजिनियारिंग जानकार जो प्रिपारेशन निच से आसले जे इूनीटर मध्य तुम रेचो से तुम्हें कीसर ओपर प्रिपारेशन देते हैं आई मिन तुम सायन्सर हम फिजिक्स कैमिस्ट्री मैथ बायोलजी कत मार्क्स थे कौन चैप्टार के बेसि क्वेश्चन थे तुम कमार्सर हम तुम्हार सबजेक्टगुलो कौन लेसन थे बसि क्वेश्चन थे और इंगलिस पोर्सन क्षेत्र में कौनगुलो बसि प्रिपारेशन देते हैं तुम जो आर्ट्स स्टूडेंट हो बांगला इंगरेजी साधारण ज्ञान क्षेत्र में अंश थे कत मार्क्स थे ये बेपार तुम निश्चित हो जाओ तो ये ना हम क्यों एक वास्तव घटना बी दुई हज़ार पंद्रह षोलोर स्टूडेंट मे बी से हमार एके बारे एक वास्तव घटना बोल से खूब ही भलो एक स्टूडेंट तर एस एस सी ते जिपीए फाइव छो इंटरमिडिएटे भलो रेजल्ट रेजल्ट मे बी प्लस ही हमारे ठीक मने नहीं तो ये स्टूडेंट प्रचुर पढ़ाशुना करत और सम्भावना देखे मैं तर प्रेजेंस देखे तरह क्लस परफरमेंस देखे हमें धरे नहीं तर भलो को जगह चान्स है ढाका विश्वविद्यालय तरह एक मेरिट पजिशन आसेंट आनफर्चुनेटलि देखल स्टूडेंट ढाका विश्वविद्यालय चान्स पाय तो तक हमें जाना चेषा कर लम ह्वाट इज द रिजन बिहाइंड द फैक्ट यटार पेचने रिजन टा कि से आसने चान्स का पेल ना हमें तो आसमें इंग्लिश पढ़ाई बाट इंग्लिशे भलो कर ले चान्स हो जाए यह रकम टी नर मैं चान्स पार क्षेत्र में क्योंकि अनेक विषय क्या करे तो जो ता जिज्ञास करी तर लैकिंग से जगह जानते चाहिए तक से आसले सर जो समस्या हो मैं वो आर्ट्स प्रिपारेशन नहीं सायन्स के आर्ट्स तो प्रिपारेशन क्षेत्र में जो बांगल् इंगरेजी और साधारण ज्ञान थे फाइन से जाने बांगल् की की कोश्चन पैटार्न थे से जाने इंगरेजी हमें पढ़िए भलोक जेने से ओके फाइन एब साधारण ज्ञान क्षेत्र में तरह प्रब्लेम से जो लाइब्रेरि बी कैने साधारण ज्ञान क्योंकि दुईट पार्ट मे बी तुम्हारा जरा आर्ट्स स्टूडेंट रेचो तुम्हारा जो एक हे बांगलेश विषय नहीं और एक हे आंतर्जा विषय नहीं तो से जानत ही ना जो आसले आंतर्जा सेक्टरटार जो आलदा एक बी पा जाए से लाइब्रेरी हाँ के साधारण ज्ञान एक बी दें लाइब्रेरी वाला तो आसल तो दायित्व नहीं कि भावे ना से चेहे एक बांगलेश विषय बलिता दिए दिए स्टूडेंट एडमिशन आग पर तो ए टू जेड साधारण ज्ञान सेक्टरटा शुदुम्र बांगलेश विषय बोले जगो सेगल से पढ़े और खूब भलो कर ढाका विश्वविद्यालय वहीजे परीक्षार समय से देखे जैं कि कोश्चिन आनन जगह आंतर्जा सेक्टर थे एस स्टूडेंट अनफर्चुनेटली चान्स पाय दिस इज रियलि मैं एके बारे शकिंग निज़ हमें बोलो जो तुम्हारा जरा प्रिपारेशन निच तुम्हारा जखने पढ़ो तुम्हारा कोचिंग प्राइट को भाइया जखने पढ़ो ना क्या तुम एक विषय कन्फार्म हो जाओ तुम जानकार जो प्रिपारेशन निच से आसले को टपिकर ओपरे को चैप्टारे ओपरे कत मार्क्स थे एके बारे एक स्ट्रंग 
একটা তুমি প্যাকেজ তৈরি করে নাও এবং সেই লক্ষ্যকে স্থির করে তুমি পড়াশোনা শুরু করে দাও ওকে এই ব্যাপারটা বলবো অ্যান্ড আরেকটা কথা বলি অ্যাডমিশান প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিন্তু সময় যে খুব বেশি বড় একটা ফ্যাক্ট এটা কিন্তু নয় তোমরা যারা ইন্টারমিড পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকে পড়াশোনা শুরু করেছ ওয়েল এটা নিয়ে তো কিছু বলার নেই ফাইন বাট যারা হয়তো বা অত ভালো পড়তে পারেনি মনে হয়েছে যে এখন সিরিয়াস হওয়া দরকার বা ইন্টারমিড রেজাল্টের পরে সিরিয়াস হবে তাদের জন্য একটা গুড নিউজ দিই গুড নিউজটা হচ্ছে মেবি আরেকটি স্টুডেন্টের কথা বলবো যে একেবারেই বাস্তব ঘটনা আমার লাইফে দেখা দুই হাজার ষোলো সরি দুই হাজার ছয় সাত কি আটের দিকের ঘটনা এটা তো একটা স্টুডেন্ট ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্টের পরে আমার কাছে আসে এবং সে আমাকে বলে যে স্যার আমি একে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে আসে এবং আমাকে বলে যে স্যার আমি প্রিপারেশান নিতে চাই আমি কি করব তাকে আমি কিছু বিষয় সাজেস্ট করেছিলাম কিছু বই থেকে পড়তে বলেছিলাম আমি তাকে ডিরেকশান দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে তোমার হাতে যে এখন মাত্র এই এক দেড় মাস সময় আছে তুমি যদি এও এতে পড়ো তাহলে কিন্তু তোমার অনেক সফলতা আসবে এবং সে সেইভাবে পড়েছিল এবং সবচাইতে একেবারেই মিরাকুলাস একটি ব্যাপার হচ্ছে রাঁচি ইউনিভার্সিটিতে তখন তার হচ্ছে তোমার এভাবে মানে আলাদা আলাদা সাবজেক্টের জন্য আলাদা ইউনিট ছিল প্রতিটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা ছিল এখন যেমন কয়েকটি সাবজেক্ট মিলে একটা ইউনিট হয়েছে তখন আলাদা আলাদা সাবজেক্ট ওয়াইজ রেজাল্ট হতো সমাজকর্ম ডিপার্টমেন্টে সে হচ্ছে তৃতীয় হয়েছিল দিস ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং ফ্যাক্ট অ্যান্ড অবভিয়াসলি তোমরা এখান থেকে জেনে রাখো যে সময়টা আসলে খুব বেশি ব্যাপার নয় তুমি যদি একটু পড়ার মাত্রাটা বাড়িয়ে দাও সময় হাতে যেটা রয়েছে এখনও তোমার আগের ভুল ত্রুটিকে শুধরে নিয়ে তুমি একটা লক্ষ্য স্থির করো কোথাকার জন্য পড়ছো সেই জায়গাটা তুমি ফোকাস দাও সেটা জেনে নিয়ে টেবিলে একেবারে বসে যাও এই দেড় দুই মাস হাতে যে তোমার সময় রয়েছে তুমি একেবারে সেটাকে কাজে লাগাও তাহলে সেই ছেলেটির মতো ছেলেটির নাম ছিল মিনময় সে যেমন সমাজকর্ম ডিপার্টমেন্টে থার্ড হয়েছিল মেরিট লিস্টে আমার মনে হয় তোমরা সেটা হতে পারো অ্যান্ড ফাইনালি সে এখন জব করছে বাংলা সরি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকে জব করছে মিনময় তো মিনময় যদি পারে তুমি কেন পারবে না তো এর পূর্ব শর্ত হচ্ছে তোমাকে একটা লক্ষ্য স্থির করতে হবে ওকে ওয়েল তো এই হচ্ছে অ্যাডমিশান প্রস্তুতি নিয়ে কিছু কথা ইংলিশ নিয়ে তো অবশ্যই কিছু কথা এরপরেই বলবো বাস্তব দুটি উদাহরণ দিলাম সেখান থেকে তোমাদের হয়তো বা কিছু শেখার রয়েছে আর এবার যে কথাটি বলবো কোন বই থেকে পড়বে আসলে তোমরা যখন কোনো কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছো সেখানে কিন্তু তোমরা অবভিয়াসলি সেখানকার লেকচার শিট পেয়েছো বা কোনো ভাইয়ের কাছেও পড়লেও সেখানে লেকচার শিট পেয়েছো বা সে কোনো একটা বইয়ের কথা বলেছে ফাইন তো এটা ঠিকই আছে এটা নিয়ে বলার কিছু নেই তুমি যেখানে পড়ছো সেখান থেকে একটা তুমি এই মুহূর্তে হেল্প নেবে সেটি হচ্ছে একটা বই অনেক বড় হয় একটা বইয়ে অনেকগুলো লেসন অনেকগুলো চ্যাপ্টার থাকে সবগুলো থেকেই কিন্তু অ্যাডমিশানে কোয়েশন হয় না তো তুমি তুমি তোমার সারি কাছ থেকে বা ভাইয়ের কাছ থেকে একটা বিষয়ে নিশ্চয়তা নিয়ে নাও যে কোন চ্যাপ্টারগুলো থেকে কোয়েশ্চেন হয় সেই জায়গাগুলো কিন্তু এই অল্প সময় তোমাকে কাভার করতে হবে কারণ তুমি খুলে দেখবে যে কোনো গ্রামার বই ইংলিশের ক্ষেত্রে বলছি আমি গ্রামারে যতগুলো লেসন রয়েছে যতগুলো চ্যাপ্টার রয়েছে সবগুলো লেসনে কিন্তু সব ইউনিট স্টুডেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় জাস্ট লাইক আমি যদি মেডিকেল অ্যাডমিশানের কথা বলি তাহলে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ট্রান্সলেশন অংশটা বেশি আসে কমার্স ফ্যাকাল্টি যারা রয়েছে তাদের দেখা যাচ্ছে অ্যানালজিটা বেশি আসে এই অ্যানালজিটা কিন্তু আবার আর্টসের স্টুডেন্টে একেবারে পড়ার দরকার হয় না আবার আর্টসের স্টুডেন্ট যারা রয়েছো তোমরা বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বি ইউনিট এবং আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় যে টেক্সট বুক থেকে কিছু কোয়েশ্চেন আসে তা এই টেক্সট বুকের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু দেখা যায় সায়েন্সের এ ইউনিটের অথবা হচ্ছে ডি ইউনিটে যারা পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের লাগবে না এই ব্যাপারগুলো তুমি শিওর হয়ে যাও তুমি যেখানে পড়ছো তার কাছ থেকে অল্প সময় এটা প্রস্তুতি ক্ষেত্রে তোমার খুবই ভালো কাজ দেবে আর ইংলিশের ক্ষেত্রে আমি বলবো কিভাবে পড়বে তুমি কোন বই থেকে কিভাবে পড়বে দেখো ইংলিশের পড়াটাকে বেসিক্যালি দুইভাবে ভাগ করা হয় তোমরা জানো একটা হচ্ছে গ্রামার পার্ট এবং একটা হচ্ছে ভোকাবুলারি পার্ট গ্রামার পার্ট আই মিন যেখানে বোঝানোর অনেক কিছু রয়েছে মুখস্থ অংশ এটা জাস্ট মুখস্থই করতে হবে এখানে বোঝানো কিছু নেই তো এখন গ্রামার পার্টের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু আমার চ্যানেলে একেবারে শুরু থেকে মানে রেগুলার যে ক্লাসগুলো দিচ্ছি মাস্টার প্ল্যান ওয়ান এবং মাস্টার প্ল্যান টু তো সেইটার আমি একটা লিঙ্ক ডান পাশে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা যারা ক্লাসটি করো এই মুহূর্তে আমার চ্যানেলে এসেছো তাদেরকে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম সেখান থেকে তুমি ধারাবাহিকভাবে ক্লাসটা করে ফেলবে ওকে করার পরে তোমার কাছে যে বইটা আছে বা বাজার থেকে তুমি একটা ভালো মানের বই কিনে নেবে বা তোমার কোনো টিচারের কাছ থেকে বলেই তুমি একটা ভালো মানের বই কিনে নেবে হয়তো তুমি আ
তুমি তোমার মতো করে একটা ভালো বই সিলেক্ট করে ফেলো অ্যান্ড মেবি তুমি একটা বই কিনেই ফেলেছো সেখান থেকে বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো গ্রামারের যেগুলো বারবার এসেছে সেইগুলো তুমি একটু রিভিশান দাও মজার ব্যাপার হচ্ছে অ্যাডমিশান টেস্টে বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রিপিট হয় এটা গ্রামার সেক্টরের কথা বলছি অ্যান্ড ভোকাবলারি তো অবভিয়াসলি ভোকাবলারিটাও অনেকটা রিপিট হয় তো সেক্ষেত্রে তুমি বই থেকে জাস্ট লাইক এভাবে পড়বে এবার আসি মুখস্থ অংশ মুখস্থ অংশের জন্য আমি বেসিক্যালি তোমাদের জন্য একটা বই সাজেস্ট করেছিলাম তোমরা আমার যারা সাবস্ক্রাইবার আমি কিন্তু আবার রিমাইন্ডার দিচ্ছি তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হও তাহলে অবভিয়াসলি তুমি যে কোনো কমেন্ট করার আগে একটু জেনে বুঝে আমার ব্যাপারে কমেন্ট করবে আমি অধিকার নিয়ে কথা বলছি বিকজ আমি তোমাদের ক্লাসটা ইউটিউবে কিন্তু ওই সচরাচর টিচারদের মতো নিচ্ছি না যে একটা ক্লাস নিয়ে শেষ করে ফেললাম এরকম না আমি তোমাদের অ্যাডমিশান টেস্ট যেন একেবারে পরিপূর্ণ হয় সেই জন্য কিন্তু আমি আমার চ্যানেলের জন্য আমার স্টুডেন্টের জন্য আমি যথার্থই চেষ্টা করছি সেক্ষেত্রে আমি একটা বই সাজেস্ট করেছিলাম সেটা হচ্ছে স্মার্ট ভোকাবলারি এই বইটা তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এই বইটা তোমরা অনেকে নিয়ে ফেলেছ সেখান থেকে মুখস্থের পূর্ণাঙ্গ তুমি একটা সাজেশান পেয়ে যাচ্ছ বা যারা করনি অবভিয়াসলি বা বইটি নিতে চাও আমি নাম্বার দিয়েছি নাম্বারে ফোন দিয়ে তোমরা বইটা নিয়ে ফেলবে ভোকাবলারি পার্টে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান পাবে এখানে তাহলে গ্রামার পার্টে ক্লাসটা করছো আমার চ্যানেল থেকে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম মুখস্থ অংশ এই বইটা থেকে কমপ্লিট করতে পারছো অ্যান্ড অবভিয়াসলি তোমার কাছে যদি কোনো বই থাকে তুমি সেখান থেকেও করতে পারো এটা নিয়ে বলার কিছু নেই কিন্তু মেবি তোমার কাছে যে বইটা রয়েছে সেখানে কিন্তু অনেক পরিমাণে রয়েছে এত মোটা এবং এত পরিমাণে মুখস্থ অংশ সেনোনিম অ্যান্টোনিম প্রিপোজিশন এগুলো দেখেই তোমার ভয় শুরু হয়ে গেছে আর ভয়ের কারণে অটোমেটিক্যালি পড়তে ইচ্ছে করে না তো সেইটা ওভারকাম করার জন্য বেসিক্যালি তোমাদের জন্য সাজেস্টি বইতে এই বইটি তৈরি করা হয়েছে এই বইটা তোমরা এই ফোন নাম্বারে কল দিয়ে অর্ডার করতে পারো অ্যান্ড একেবারে প্রস্তুতির শেষে এসে তুমি তোমার নিজেকে যে জাস্টিফাই করবে কিভাবে সেই জন্য তোমাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে জাস্ট কমন নামের একটি মডেল টেস্টের বই যেখানে সবার জন্য আয়োজন থাকছে না আই এম সরি ফর দ্যাট বেসিক্যালি তোমরা যারা বাংলা ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রিপারেশন নিচ্ছ তোমাদের জন্য পঁচিশিও কোয়েশ্চেন রয়েছে এই বইটার যে কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া হয়েছে এটা সাজেশান অনেক চিন্তা ভাবনা করে অনেক সোর্স থেকে অনেক ভালো ওয়েতে এই কোয়েশ্চেনগুলো কালেকশান করা হয়েছে তোমরা যদি এই পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলো মডেল টেস্টের আমি মডেল টেস্টে কিভাবে নেব সেটা পরে আমি বুক রিভিউ দেখাবো তোমরা যারা এই বইটি নিতে চাও জাস্ট কমন প্রিপারেশনের লেভেলটাকে মাপতে চাও তারা ঠিক ওই নাম্বারটাই যে নাম্বারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওই নাম্বারে তোমার নাম তোমার থানা এবং তোমার জেলার নাম দিয়ে তোমরা তোমাদের অ্যাড্রেসটি পাঠিয়ে দাও এটা বিশ তারিখের পর থেকে বইটি পাঠানো শুরু হবে তোমাদের নাম্বারে ফোন যাবে তারপরে টাকার ব্যাপারটি আসবে বইটি দাম কত সব কিছু তুমি ফোন নাম্বার দিয়ে ওখান থেকে জেনে নিতে পারবে এছাড়াও তোমরা যারা মাস্টার প্ল্যান ওয়ান সরি টু টু যারা তোমরা প্রথম থেকে ক্লাস করেছো সেখানে কিন্তু জানতে পেরেছো যে জাস্ট কমন বুকটা কি তো এইটা হচ্ছে যে একেবারে শেষ সময় তোমার অল্প সময় প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই বইটার কোনো বিকল্প নেই জাস্ট কমন ওকে সো এইটা হচ্ছে পড়ার ওয়ে বললাম আর তুমি যদি বলো যে না আমার এই বই কোনোটাই ভালো লাগে না আমি নিতে চাই না সো নো প্রবলেম তোমার কাছে যেটা আছে তুমি সেটা নিয়ে প্রিপারেশান নিতে পারো ওকে অ্যান্ড এবার আসি প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা পড়া উচিত দেখো প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা পড়া উচিত এটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে এক একজন স্টুডেন্টের এক এক রকম ক্ষমতার ওপরে এখন তোমার হয়তো বা দুই ঘন্টা পড়েই কাজ হয় আরেকজনের হয়তো বা চার ঘন্টা না পড়লে হয় না তো সেক্ষেত্রে আমি কিছু কমন এবং নিউট্রাল কিছু কথা বলি জাস্ট লাইক এরকম এখন তো তুমি অবশ্যই কোনো কোচিং কোনো প্রাইভেট মানে কোথাও না কোথাও পড়ছো তুমি যদি না পড়ে থাকো তো তোমার ব্যাপার আলাদা বাট যারা পড়ছে আমি তাদের ক্ষেত্রে ফার্স্টে বলি তো মেবি তোমার হয়তো বা রুম থেকে তুমি যখন বাহিরে আসো কোচিং প্রাইভেট বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সেখানে কমপক্ষে দিনে ছয় সাত এমনকি আট ঘন্টাও কিন্তু চলে যায় ওকে চব্বিশ ঘন্টা ভিতরে যদি ছয় সাত বা আট ঘন্টা চলে যায় বাকি যে সময়টা তুমি পাও হয়তো বা সেটা বেশ সময় চোদ্দো পনেরো বা ষোলো ঘন্টা এই ষোলো ঘন্টার ভেতরে তুমি ছয় ঘন্টা ঘুমের জন্য বরাদ্দ রাখো বাকি দশ ঘন্টাই কিন্তু পড়াশোনা করো দশ ঘন্টার ভিতরে আমি আরও দুই ঘন্টা বাদ দিয়ে দিলাম আট ঘন্টা তার মানে প্রতিদিন কমপক্ষে তুমি যে মানের স্টুডেন্ট হও না কেন আট ঘন্টা পড়াশোনা করা উচিত অ্যাডমিশান টেস্টে এমন কোনো রেকর্ড নেই যে অনেক মেরিটোরিয়াস একেবারেই না পড়েই তার অ্যাডমিশান চান্স হয়ে গেছে এটা খুবই রেয়ার আমি এরকম দেখিনি সো তুমি যদি চান্স পেতে চাও তাহলে অবভিয়াসলি প্রতিদিন কমপক্ষে আট ঘন্টা মিনিমাম আট ঘন্টা অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম তো বলার কিছু নেই তোমার যত ভালো লাগে তবে মনে রেখো ছয়
এটা তুমি জানো এটা এটা তুমি বুঝতে পারছো কিন্তু তারপরেও যখন তুমি মনে করছো যে না আমি এখানে আট হাজার দশ হাজার বা পনেরো বা ছয় হাজার টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছি তাহলে আমি যদি না করি তাহলে তো কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে অনেক লস তাই তুমি এই টাকা নষ্ট হবে টাকা দিয়েছ এই ভাবনা ভেবে তুমি সেখানে এখনও যাচ্ছ তুমি কিন্তু প্রতিনিয়ত টাইম ওয়েস্ট করছো তুমি একটা জিনিস ভেবে দেখো জিনিসটা কতটা বোকামি হচ্ছে তুমি জাস্ট লাইক তোমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই ধরো তুমি একটা দোকান থেকে একটা আইসক্রিম কিনলে খাওয়ার জন্য তো আইসক্রিমটা তুমি খাওয়া শুরু করবে তখন দেখছো যে আইসক্রিমে একটা ময়লা বা তুমি একটা পোকা দেখতে পাচ্ছ তো আইসক্রিমটা আসলে খাওয়ার মতো নয় তো তখন তুমি দোকানদারকে বলছো যে ভাই দেখেন আমি আইসক্রিমটা নিলাম পাঁচ টাকা দিয়ে বা দশ টাকা দিয়ে আইসক্রিমটা নিলাম এটা আমি খেতে পারছি না প্লিজ আপনি ঘুরিয়ে নেন তো দোকানদার তোমাকে বলছে যে দেখেন আসলে বিক্রয় করা জিনিস বা বিশেষ করে আইসক্রিম কখনো ফেরত নেওয়া হয় না সো আমি এটা আই এম সরি আমি এটা নিতে পারছি না এখন তুমি ভাবছো যে টাকা দিয়ে যেহেতু আইসক্রিম কিনলাম একেবারে ফেলে দেব তার থেকে বরং একটু আমি খেয়ে দেখি তো তারপরে তুমি নর্মালি টাকার কথা ভেবে একটু খাওয়া দাওয়া শুরু করলে ফাইনালি কি হবে ফাইনালি রেজাল্ট হচ্ছে ডাইজেস্টিভ প্রবলেম হবে অ্যান্ড ফাইনালি গো টু টয়লেট সো আমি আসলে এটা খুবই কষ্টের কথা শকিং নিউজ তারপরে বলছি যে হয়তো বা তোমার জীবনে মিস্টেক হয়ে গেছে ভুল থেকে মানুষের অনেক কিছু শেখা রয়েছে তুমি যেখানে ভর্তি হয়েছ এখন যদি বুঝতে পারো সেখানকার অনেক কিছু তোমার ভালো লাগছে না অ্যান্ড ফাইনালি তুমি সেখান থেকে ব্যাক আসো রুমে তুমি তোমার ভাইয়াদের কাছ থেকে একটি পরামর্শ নেই বা আমি যে হইতে বললাম সেভাবে তুমি তোমার প্রিপারেশানটা এগোতে পারো শুধু শুধু টাকার লোভে টাকার মোহে তুমি তোমার আগামী সময়টাকে নষ্ট করো না তো আসলে আজকে ক্লাস না বেসিক্যালি তোমরা আমার যারা স্টুডেন্ট বারবারই আমাকে তোমরা অনেকেই বলো যে স্যার আসলে ইংলিশ প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত কোন বই থেকে পড়া উচিত প্রতিদিন কতটুকু পড়া উচিত এই নিয়ে প্রচুর পরিমাণে কমেন্ট পাই তো ভাবলাম যে আসলে একটা তোমাদের জন্য ভিডিও তৈরি করি যেখানে কমপক্ষে অন্যরা উপকৃত হোক বা না হোক আমার যারা সাবস্ক্রাইবার ইংলিশ মাঝে যারা সাবস্ক্রাইবার তারা তো উপকার উপকার পাবে তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি কথা আশা করি এই ব্যাপারগুলো তোমরা কাজে লাগাবে কাজে লাগে তোমরা সবাই সফল হবে অ্যান্ড ফাইনালি সতেরো তারিখের রেজাল্টে কেমন রেজাল্ট হচ্ছে তোমরা আমার যারা একেবারে পাক্কা সাবস্ক্রাইবার তোমরা যারা আমাকে ভালোবাসো তোমার রেজাল্ট যেটাই হোক না কেন আমাকে তোমরা কমেন্টে জানাবে আর সেই দিনই প্রমাণ হয়ে যাবে যে কত সংখ্যক স্টুডেন্ট সৎ সাহস নিয়ে তোমরা আমার চ্যানেলে ক্লাস করছো তোমার রেজাল্ট জিপিএ যেটাই হোক না কেন তুমি অবভিয়াসলি আমাকে কমেন্ট জানাবে আমি তোমার রেজাল্ট তোমার জিপিও দেখে তোমাদের জন্য একটি ভিডিও তৈরি করব যে তোমার কি ধরনের প্রিপারেশান নেওয়া উচিত আশা রাখছি তোমাদের সবার রেজাল্ট অনেক ভালো হবে যদি ভালো হয়ে যায় তো শুক্রিয়া মোহন আল্লাহ তালার জন্য আর যদি কোনোভাবে খারাপ হয়ে যায় প্লিজ তুমি অবশ্যই মনোবল হারাবে না বিকজ পৃথিবীতে যত মানুষ জীবন উন্নয়ন করেছে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু একটু খারাপ ছিল ওয়েল তো পরিশেষে যে কথাটি না বললে একটু আজকে বেমানন লাগছে সেটি হচ্ছে যে আমি সাধারণত এই কথা বলি না যে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো বিকজ আমি বিশ্বাস করি যে প্রয়োজন কোনো বাধা মানে না তুমি যদি মনে করো আমার ক্লাসগুলো তোমার দরকার আমার চ্যানেলটি তোমার জীবনে উপকারে লাগতে পারে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো আর যদি মনে করো যে না আসলে দরকার নেই তাহলে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম তোমাদের সঙ্গে পরবর্তীতে আবারও কথা হবে নতুন কোনো লেসনে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে তোমরা সবাই নিজের অনেক ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ